Hi all, welcome back to an academy. SCRT Max Challenge in the free web series in the random edition. Welcome back. We have seen the SCRT text in the text. We have discussed the text in the text. We have the text in the text. We have seen Video de Avasanam Tanat and Dino, you are very good. Trangalaka commanded the tenda by the Wale, Indum in the Dom, Indum homework chodingal and Dom, Indum number Padicitilla Bagangal in the homework chodingal, Indum Dow Abadum, Idual and the Yam homework sold with it a video de Thare, video end day the Shesham, Commandi Yam Indi, Shradiga. Welcome back. Abidual and a YouTube classical and Davar Lather, Athri et to Manikana. 8 pm in the YouTube class. I will refresh the video. I start the video. Plus, I will subscribe and referral code. I will math. I will show the topic wise class. I will academy plus subscription. I will video. refresh the video. I will show you the homework. I the PDF. I will show you the CRT. Telegram channel join Jiaunana, Isu Math Academy and the search is Ale, Ningal Kende, Telegram channel, Kanangarium. Pay Telegram channel, the Bolella, Ella classical name information, share in the Irigo. Okay, a Vindala number no kit and Iron, the main item, end of Padangal Iron, SCIT, sixth standard, end of Padangal Iron, in the no kit and Iron. Page Pathu there's an interlink in the SCIT Max Challenge series and either, a Pidilla number Pathu there's an one day. Cover Yanu Deshikuna, one fifty questions and one fifty questions are Irigum Pathu the Sangunde, cover in the Pinala and the class of Kanatha and Angil, Ningle, app in a male, playlist in one option down, playlist at the Yan and a pair of playlist in Dami channel, a channel in the red at the la class of Lungana, in the red at the class in there Adum, our Melathene, Kanan Sadikan, Irigum, smile carried in the playlist at the Yan and Ningle can let the class of Kanan Sadikan the Irigum. Okay, audio video clear on the Jarigun in the Okan, the main item and areas on it. On the Aidan glass, the Avarthana Gunanam in the Varnitilla Padam, Adela Jodingale, where on the Aran glass, the Sham Sharidi, as well as the continuation itala Padam, Umbadan glass lunde, the Sham Shumai when the Petri Padam, Umbadan glass lunda, Padre and Dum, included the Tadilan and La Costians Arigum. In the number of Chekiam, Bona. A binella che the questions in there, just to do Utrangal, just in the Paranu Buam, in the Cheda, homework in the Utrangal Matram, just in the Paranu Buana, method no reward explained Jan the Kandila. Ajate the eight to one by three percentage Iron, other Mati Edumba, Idwati and J by Munurao, Petit Jardakumba, Unne by Pandrandao. Otherwise, either Padinare, Rende by Munisha the Manam, and Bade by Munisha the Manam, and Bade by Munure, Unne by Ari. Otherwise, either my tier number, Rende by Moon, and Anita. Otherwise, Angel Exhati Muppadina Iratinde, Randi Shadaman and Garnumbo, Namuke Angel Exhati Muppadina Iratinde, Randi Shadamanum, Namada, Karnuba Namukita, Pate, Arnur, and Apidil in the Pate, Arnur, Gorcher in Yale, Revalue, Namukle Bikina, the Iriko, but a Tanatilla, Dinde, Randi Shadamanum, Pate, Arnur, and Apidil in the Pate Arnur, Namla Korkanji and the Angel Exhati, Muppadina Iratil Ninu, Pate Arnur Gorcho in Ali, Amgita, Anje Rande Umbade Nale, sorry, Rande Onne Onne Umbade Nale Pujim Pujim, Anje Onne Umbade Nale Pujim Pujim. Our son at the question, Padinun the rail in the render aida, Nila Mulla, Etra Kashnangal Murchedicam, Nali Kashnangal Murchedicam at two, Nal and Nambo Pathamitri. A pini baki, Michamite, on the remitrund out. Randutrangala, Adituram Nale, Randamatha Utheram, Etrana, on ne on ne by Randimitrana, Micham Verina, Micham Verina, the course different idol, Idilana, Micham Veria. We have to do this. 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 We have to do 
ടോപ്പിക് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആവർത്തന ഗുണനം ആവർത്തന ഗുണനം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പൊ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മുടെ എൽ ഡി ജിയുടെ സിലബസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്തിന് പറയാം ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് എക്സ്പോണൻസിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് എക്സ്പോണൻസ് എന്നാണ് പറയാം അതിന്റെ ഒരു വേറെ പേരാണ് എന്ത് ആവർത്തന ഗുണനം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ വേറെ ഒരു പേരാണ് ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠത്തിൽ ആക്ച്വലി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൃത്യങ്ക നിയമങ്ങളാണ് കൃത്യങ്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളാണ് ഒരു നമ്പറിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താക്കിയിട്ട് എഴുതാം പവർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അഞ്ച് പവർ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അഞ്ചിന് ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുകയാണ് പക്ഷെ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഷോർട്ട് ആയിട്ട് അഞ്ച് പവർ മൂന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ അതിൽ ആ മൂന്ന് എന്താണ് മൂന്ന് അഞ്ചിന്റെ പവർ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് മൂന്ന് അഞ്ചിന്റെ പവർ ആണ് അതിന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ കൃതി എന്നും പറയും അഞ്ചിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൃതിയാണ് അഞ്ച് പവർ മൂന്ന് എന്നുള്ള സംഖ്യ അപ്പൊ മൂന്നിന് നമ്മൾ കൃതി കൃത്യങ്കം എക്സ്പൊണന്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഒരു നമ്പറിന്റെ രണ്ടാം കൃതി അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് വേറെ ഒരു പേരുണ്ട് വർഗം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അഞ്ച് ക്യൂബ് എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഖനം എന്നും പറയാറുണ്ട് ക്യൂബ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡുകളാണ് സ്ക്വയർ വർഗം ഖനം ക്യൂബ് കൃത്യങ്കം എക്സ്പൊണന്റ് ഈ മൂന്ന് വേർഡുകളാണ് ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എത്രാമത്തെ കൃതി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പൊ മൂന്നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൃതി ഏതാണ് മൂന്നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നേ പവർ മൂന്നാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇരുപത്തി ഏഴായിരിക്കും മൂന്നിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കൃതി അപ്പൊ കൃതി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കൃതി എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യവും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഒരുപാട് കൃത്യങ്ങൾ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിൽ ടെക്സ്റ്റിൽ മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നിയമങ്ങളെ ബേസിക് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ നിയമങ്ങളൊന്നും എന്തിലില്ല നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പാഠത്തിൽ ഇല്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോവാം ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പറയാം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം ബേസ് സെയിം ബേസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ പവർ തമ്മിൽ കൂട്ടും എക്സ് എക്സ് പവർ എം ഇൻറ്റു എക്സ് പവർ എൻ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പവറും കൂടെ കൂട്ടാണ് ചെയ്യാം ഇതേപോലെ പവറുകൾ തമ്മിൽ ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് പവർ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പവർ എൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യാ പവർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് പവർ എൻ എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം പവർ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഗുണിക്കാവുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പവർ തമ്മിൽ കൂട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവുമ്പോൾ പവർ തമ്മിൽ കുറക്കും അതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരുന്നത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പവർ ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടിട്ട് എഴുതും അപ്പോൾ രണ്ട് പവർ മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം വൺ ബൈ രണ്ട് പവർ മൂന്നാണ് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പവർ എന്താവും പവർ പോസിറ്റീവ് ആവും ഇതൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് നമ്പറിനും പൂജ്യം പവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ പാഠത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നില്ല ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് അപ്പൊ ബാക്കി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠത്തിലെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമാണ് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് പവർ അഞ്ചിനെ രണ്ട് പവർ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതി
രണ്ട് പവർ പത്തിന്റെ പകുതി രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണ് ഇതും ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടിന്റെ പവർ ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളുടെ പകുതി ഒരുപാട് തവണ പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പവർ പത്തിന്റെ പകുതി എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വന്നത് രണ്ട് പവർ പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഇവിടെയും രണ്ടാണ് ഇവിടെയും രണ്ടാണ് പത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് ഓർക്ക അതായത് ഒരു നമ്പർ ജസ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം അവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇപ്പൊ രണ്ട് പവർ ഒമ്പത് ആയിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ എത്രാമത്തെ കൃതിയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒമ്പതാമത്തെ കൃതിയായിരിക്കും രണ്ടിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം അതിന് ഉത്തരം ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഒരിക്കലും പോയിട്ട് എന്ത് എഴുതരുത് മൂന്ന് പവർ ഒമ്പത് എന്ന് എഴുതരുത് കാരണം അത് എന്ത് പറ്റില്ല ഇവിടെ മൂന്നാണ് അപ്പൊ താഴെ നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് ബേസ് സെയിം ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കൃതികളിലെ ഡിവിഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മൂന്ന് പവർ പത്തിന് എന്തില്ല പകുതിയില്ല രണ്ടിന്റെ പവറിന് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ രണ്ടിന്റെ പവറിന് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഏഴ് പവർ ആറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴ് പവർ രണ്ട് കിട്ടും ഏഴ് പവർ ആറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴ് പവർ രണ്ട് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അടുത്ത ചോദ്യം ഏഴ് പവർ ആറിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴ് പവർ രണ്ട് കിട്ടും ചക്കില്ല എല്ലാവരും റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല ഓക്കെ എന്താണ് ഗുണിക്കാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏഴ് പവർ ആറ് ഉള്ളത് എന്താവണം ഏഴ് പവർ രണ്ട് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര കുറക്കണം അവിടെ നാല് കുറയണം അപ്പൊ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏഴ് പവർ രണ്ട് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇവിടെ പവർ എത്ര ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഏഴ് പവർ മൈനസ് നാലായിരിക്കും നാലിട്ടാൽ കിട്ടൂല മൈനസ് നാലിടണം മൈനസ് നാലിട്ടാൽ എന്തായി ആറ് മൈനസ് നാല് ചെയ്ത് രണ്ട് എന്നുള്ളതിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഏഴ് പവർ മൈനസ് നാലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏഴ് പവർ നാലിന് എന്തുകൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ ഏഴ് പവർ രണ്ട് കിട്ടും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് പവർ മൈനസ് നാലാണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത കാറ്റഗറിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യം ഒന്നിന്റെ ഉത്തരം പറയാം രണ്ട് പവർ പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പവർ പതിനൊന്ന് കൂട്ടും രണ്ട് പവർ പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പവർ പത്ത് കിട്ടും ശരിക്കും നോക്കിയിട്ട് പറയാം രണ്ട് പവർ പത്തിനോട് എത്ര കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പവർ പതിനൊന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ രണ്ടാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് പവർ ഒന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ ആരെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായ എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം സാബു എബ്രഹാം രണ്ട് പവർ പത്ത് ഓക്കെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം ആളുകൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് പവർ പത്താണ് ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ രണ്ട് പവർ പത്താണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് എന്താണ് കൂട്ടാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഗുണിക്കാനല്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര കൂട്ടിയാൽ എന്നാണ് അപ്പൊ രണ്ട് പവർ പത്തിനോട് നമുക്ക് രണ്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റൂല അതിനുള്ള നിയമൊന്നും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുന്ന നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ത് വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിനെ ഗുണിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കണം ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് പവർ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പവർ പത്ത് എന്ന് എഴുതിയാൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പവർ എത്രയാണ് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പവർ പത്ത് എന്നാവും ഒരേ സംഖ്യനെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് രണ്ട് ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് പവർ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പവർ പതിനൊന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും എന്തായാലും രണ്ടല്ല ഉത്തരം ഉത്തരം എന്താണ് രണ്ട് പവർ പത്താണ് പക്ഷെ ഇതിന് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ
ടെൻ എ പവർ പത്താണ് മറ്റേതിൽ എന്താണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കൂ മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് അപ്പൊ എന്തേ ആവുന്നുള്ളൂ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് ആവുന്നുള്ളൂ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വരണം അപ്പൊ ഇതിനോട് ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് പ്ലസ് മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്ത് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് എ പവർ പതിനൊന്ന് കിട്ടും അതായത് കൂട്ടൽ ഒരിക്കലും എന്തിന് തുല്യമല്ല ഗുണനത്തിന് തുല്യമല്ല അപ്പൊ മൂന്ന് എ പവർ പത്തിനോട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് എ പവർ പത്ത് കൂട്ടിയാലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് എ പവർ പതിനൊന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടണം ഓ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ കൂട്ടൽ എന്നുള്ളതിന് എന്തില്ല കൂട്ടൽ എന്നുള്ളതിന് കൃത്യങ്കത്തിൽ നിയമം ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കൂട്ടലിനെ ഗുണനമാക്കി മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഒരേ പോലത്തെ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ ഗുണനമാക്കി മാറ്റിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് നമുക്ക് നിയമം ഇല്ല കൂട്ടാൻ നിയമം ഇല്ല കൃത്യങ്കത്തിൽ അതായത് പവർ ആയിട്ടുള്ള സംഭവത്തിൽ കൂട്ടാൻ നമുക്ക് നിയമമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെക്കാറുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് എ പവർ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എ പവർ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്ര ആയിരിക്കും ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം രണ്ട് എ പവർ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എ പവർ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇതും കൂടെ പറയൂ പെട്ടെന്ന് രണ്ട് എ പവർ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ട് എ പവർ അഞ്ച് ചെറിയൊരു സ്റ്റക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ശരിയാവും ടു പവർ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പവർ ഫൈവിന്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പവർ ഫൈവ് ഓക്കെ അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പകുതി മനസ്സിലായി എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ടു പവർ സിക്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഒരിക്കലും ഇതിന്റെ ഉത്തരം എന്തല്ല രണ്ട് പവർ പത്തല്ല ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക പ്ലസ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ആ രീതിയിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന്റെ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതുപോലെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ട്രാപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും വരാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കൃത്യങ്കത്തിൽ പാഠത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യയുടെ കുറച്ച് ഹയർ പവേഴ്സ് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ളതെങ്കിലും രണ്ടിന്റെ പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടിന്റെ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം രണ്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പവേഴ്സ് കുറച്ചെണ്ണം പഠിച്ചു വെക്കുക രണ്ടിന്റെ കേസിൽ അപ്പൊ ആ ടേബിൾ ഇതിലുണ്ട് കുറച്ചെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോയാൽ മതി അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ടിന്റെ കൃതികളുടെ പട്ടിക വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ നമ്പർ വരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചൊരു ഒമ്പത് വരെ രണ്ട് പവർ ഒമ്പത് വരെയൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കാം കുറെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പത്ത് പവർ എട്ടിനെ പത്ത് പവർ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് ദശാംശ രൂപം എന്താണ് പത്ത് പവർ എട്ടിനെ പത്ത് പവർ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ദശാംശ രൂപം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അതിനെ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം എങ്ങനെ വരും എന്നാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഇതിനെ പോയിന്റ് ആക്കി എഴുതുക അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പവർ വരും നെഗറ്റീവ് പവറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നോക്കുന്നത് ഒരു സംഖ്യക്ക് നെഗറ്റീവ് പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ പത്ത് പവർ മൈനസ് നാല് എന്ന് വരും പത്ത് പവർ മൈനസ് നാല് പത്ത് പവർ മൈനസ് നാല് എന്ന്
ഇപ്പോഴത്തെ ഇത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പവർ അഞ്ചിനെ ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് പവർ എട്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യ എത്രയാണ് അങ്ങനെ ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യ ഏതാണ് അപ്പൊ സെഷൻ ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തരുന്നതായിരിക്കും എത്രയാണ് വരിക ഇതിന്റെ ഉത്തരം അടുത്ത ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എൻ എൽ സംഖ്യ എത്ര കിട്ടും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു പവർ ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ബൈ ടു പവർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എത്ര ആവും വൺ ബൈ ടു പവർ മൈനസ് ത്രീ ആവും മൈനസ് ത്രീ അഞ്ച് മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് മൂന്ന് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് മൂന്ന് പോക്കാൻ നമ്മൾ നിയമം പഠിച്ചു എന്താണ് മറിച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഗുണനം അപ്പൊ ടു വൺ ബൈ ടു മറിച്ചിടുമ്പോൾ ടു ആവും ടു പവർ ത്രീ ആവും ടു പവർ ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടായിരിക്കും അതായത് ടു ബൈ വൺ എന്നുണ്ടാവും വണ്ണിന് പ്രത്യേകിച്ച് വില താഴെയില്ല ഇപ്പൊ ടു എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ടു എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ഉത്തരം ടു പവർ ത്രീ ടു പവർ ത്രീയുടെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും എട്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് എട്ട് ടു പവർ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലഭിക്കുന്നത് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു രണ്ട് പവർ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആണ് എങ്കിൽ രണ്ട് പവർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ട് പവർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് പവർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം വേഗം വേഗം പറയാ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടേബിൾ നോക്കാം ഇവിടെ അല്ല ടേബിൾ നോക്കിയാൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഏഴാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാണേണ്ടത് എട്ടാണ് ഏഴ് എക്സ് ആണ് എട്ട് ഏഴാണെങ്കിൽ അടുത്തത് കാണേണ്ടത് എട്ടാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി എന്താണ് പവർ ഒന്ന് കൂടി എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ടു പവർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ടു പവർ എക്സ് ഇൻറ്റു ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു പവർ വൺ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു പവർ എക്സ് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ആണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടിന് ഒരു രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഉത്തരമായി നേരെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ബി എസ് സിയിൽ വരാറുണ്ട് ടു പവർ എം ത്രീ പവർ എം ത്രീ പവർ എം പ്ലസ് വൺ ത്രീ പവർ എം പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്ക എൽ ഡി സി ചോദ്യ പേപ്പേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതൊക്കെ അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിളും കൂടെ നോക്കാം ത്രീ പവർ എക്സ് ഈക്വൾ ടു എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആണ് എങ്കിൽ ത്രീ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ പവർ എക്സ് ഈക്വൾ ടു നൂറ്റി ഇരുപത്തി എട്ട് ആണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ ത്രീ പവർ എക്സ് മൈനസ് വണ്ണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ എക്സ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് ഉത്തരമാണ് ആവശ്യം മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ ആണ് വരുന്നത് നേരത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് ത്രീ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനെ ഒരു മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഉത്തരം കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്തുമാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ചെയ്തിട്ട് വാല്യൂ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ ഇനി ആവർത്തന
എക്സിന്റെ വില എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാം വേഗം വേഗം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും വേഗം വേഗം ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ അഞ്ചേ പവർ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എഴുതാം ഇവിടെ ഇത് അഞ്ചേ പവർ മൈനസ് പത്താണ് അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൈനസ് പത്തിലേക്ക് എത്തണം ആറ് ഉണ്ട് മേലെ താഴെ എക്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനസ് പത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആറിൽ നിന്നും പതിനാറ് കുറക്കണം ആറ് മൈനസ് പതിനാറ് കുറച്ചാലേ ഇവിടെ എന്താവുള്ളൂ ഇപ്പുറത്ത് മൈനസ് പത്താവുള്ളൂ അപ്പോഴേ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സിന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് പതിനാറാണ് എക്സ് പതിനാറാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കുള്ളൂ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ പത്ത് കിട്ടുള്ളൂ മൈനസ് ഇല്ല എക്സിന് പതിനാറ് എന്നുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എക്സിന് മൈ പതിനാറ് ഇടുമ്പോൾ ശരിയാവും അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില പതിനാറായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ചൊക്കെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആവർത്തന ഗുണനം എന്നുള്ള പാഠത്തിലുള്ളത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പാഠമാണ് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം അത് അതുപടി ഫുള്ള് ചെയ്തു എന്നല്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു പാഠം അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യങ്ക നിയമത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലാത്ത മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പരീക്ഷ പേപ്പറുകളിൽ വരാറുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എസ് സി ആർ ടിക്കും ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ദശാംശം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദശാംശ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപകാരം എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ദശാംശ രൂപത്തിൽ ഒരു പൂർണ്ണ സംഖ്യയും ഭിന്നത്തിനെയും വേർതിരിച്ചു കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ അവക്കിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുത്തിടുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടത്തോട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ ഒന്നിന്റെയും പത്തിന്റെയും നൂറിന്റെയൊക്കെ ഗുണിതങ്ങളാണ് വലത്തോട്ടുള്ളത് പത്തിലൊന്ന് നൂറിലൊന്ന് ആയിരത്തിലൊന്നിന്റെ ഗുണിതങ്ങളും ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പവർ ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് അല്ല പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് ആറ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ ഇപ്പുറത്തു നിന്നുള്ള ഇടത്തോട്ടുള്ള അക്കങ്ങൾ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഇടത്തോട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പവർ എത്ര ഇത് ഒറ്റ അക്കമാണ് ഇത് പത്തിന്റെ അക്കമാണ് ഇത് നൂറിന്റെ പവർ ആണ് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം വാല്യൂ കൂടി 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 പോകും ഒന്ന് പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം അങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ ഈ പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുന്നിടത്തോളം എന്ത് സംഭവിക്കും ഇതിന്റെ പവർ ഒന്നേ ബൈ പത്താണ് ഒന്നേ ബൈ പത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങാം ഇവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ സ്ഥാനത്തിന്റെ വില ഒന്നേ ബൈ നൂറാണ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ ആയിരം ആ ഒരു രീതിയിൽ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നിടത്തോളം കൂടി കൂടി പോവുകയുമാണ് ഒരു നമ്പറിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് തമ്മിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ദശാംശം നമ്മൾ നടുവിൽ ഇടുന്നത് ആ ദശാംശം എന്താണ് നമ്മൾ നടുവിൽ ഇടുന്നത് എന്തിനാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ദശാംശം നടുവിൽ ഇടുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ പോവാനാണ് ഓക്കെ നേരത്തെ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ അഞ്ചേ പവർ മൈനസ് പത്ത് കിട്ടണം ഇവിടെ മേലെ അഞ്ചേ പവർ ആറ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ എക്സിന് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മൈനസ് പത്ത് കിട്ടുക നോക്കാം ഇവിടെ ആറുണ്ട് ആറിൽ നിന്ന് പതിനാറ് കുറക്കണം എന്നാലേ മൈനസ് പത്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ എക്സിന്റെ വില പതിനാറായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു നമ്പറിന്റെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇത് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് വി ഒ പരീക്ഷയിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്പറിനെ എന്താണ് അതിന്റെ സ്ഥാനവില നോക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ആണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് നാല് ഇൻറ്റു പത്ത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഏഴ് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ പവേഴ്സ് വരുന്നത് മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ നൂറ് അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് അങ്ങനെ 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 പോകും പവേഴ്സ് ആ പോയിന്റിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കുമായിട്ട് പവർ അങ്ങോട്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത്
അതല്ലാതെയും നമുക്കൊരു രീതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് താഴെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചിനെ വേണമെങ്കിൽ പത്താക്കി മാറ്റാം അഞ്ചിനെ പത്താക്കി മാറ്റാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ മേലെയും രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആറ് ബൈ പത്ത് എന്നാവും ആറ് ബൈ പത്തായ പിന്നെ മാറ്റാൻ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് നേരെ മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അതേപോലെ താഴെയുള്ള ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലാത്ത ഡിനോമിനേറ്റർ ഭാഗം ഛേദത്തിന്റെ ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് പത്തിലേക്കോ നൂറിലേക്കോ ആയിരത്തിലേക്കോ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അഞ്ച് എന്നുള്ളതിനെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം അതുപോലെ വൺ ബൈ ഫോർ എന്നുള്ളതിന് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം ചെറിയ സംഖ്യകളിലൊന്നും ഇത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ടേ ബൈ ഇരുപത്തഞ്ച് പെട്ടെന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിന് എന്ത് ചെയ്യാം നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെയും നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എട്ടേ ബൈ നൂറാവും എട്ടേ ബൈ നൂറ് മാറ്റി എഴുതാൻ കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും മാറ്റാം എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൺവേർഷനില് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ നോക്കാം ഇപ്പൊ മൂന്നേ ബൈ ഇരുപത് എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാം നോക്കാം മൂന്നേ ബൈ ഇരുപത് അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ട്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപതിനെ നൂറാക്കിയാൽ മതി ഇരുപതിനെ നൂറാക്കാൻ അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെയും അഞ്ചു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്തായി പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് പതിനഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഈ ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് താഴത്തെ ഭാഗം എന്താക്കി മാറ്റി നൂറിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ആക്കി മാറ്റിയപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരം കാണാൻ സാധിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് എ ബൈ നാൽപ്പത് അപ്പൊ നാൽപ്പതിന് നൂറാക്കാൻ നമ്മൾ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും രണ്ടര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എത്രയാക്കുക ആയിരമാക്കുക അങ്ങനെ വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇതിന് ആയിരം ആക്കാം ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ ആയിരം ആക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്താൽ എത്രയായി എഴുപത്തഞ്ച് ഈ എഴുപത്തഞ്ച് ബൈ ആയിരം എന്താവും സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം വരിക മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വേണം കാരണം താഴെ ആയിരമാണ് ആയിരം ആയതുകൊണ്ട് താഴെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് വരണം അപ്പോ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം വരിക സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ഉത്തരം വരിക പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതിയാൽ തെറ്റാണ് അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര പൂജ്യം താഴെയുണ്ടോ അത്രയും പോയിന്റുകൾ എന്ത് വരണം താഴെ വരണം ഇവിടെ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴെ മൂ മേലെ മൂന്ന് പോയിന്റ് വരണം മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഈ ദശാംശത്തിന്റെ തന്നെ പുതിയ വരുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ആവർത്തിക്കുന്ന ദശാംശ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പൊ അത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു എസ് സി ആർ ടി സെഷന്റെ കണ്ടിന്യൂഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ദശാംശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പൊ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പ്ലസിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾക്കുള്ള ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ തരും അപ്പൊ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹോംവർക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ലൈവ് ചാറ്റിലല്ല കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വീഡിയോയുടെ താഴെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈവ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ പോയി വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെ കമന്റിലാണ് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്നും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ പ്ലസിൽ എന്റെ മൂന്ന് ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി റണ്ണിങ് ആണ് എൽ ഡി സി എൽ പി യു പി ഡിഗ്രി ലെവൽ ഫയർമാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും ബാച്ച് കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാ ബാച്ച് കോഴ്സിലും ഞാൻ മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റബിലിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സിലബസ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും പ്ലസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഗെറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാലാവധി സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് ഇസു
ത്രീ പവർ എക്സ് കോമ നല്ല ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ പവർ എക്സ് ത്രീ പവർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ത്രീ പവർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ത്രീ പവർ എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്നിവയിൽ ഇരട്ട സംഖ്യ ഏതാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ ഇരട്ട സംഖ്യ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളൂ ഇത് എ ഇത് ബി ഇത് സി അപ്പൊ ഇതിൽ എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഏതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം വണ്ണിൽ ഏതാണ് വണ്ണിൽ എ ആണെങ്കിൽ വണ്ണ് എ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് ഭിന്ന സംഖ്യകളെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പതിമൂന്ന് ബൈ നാൽപ്പതിനെയും ഏഴ് ബൈ എൺപതിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് രണ്ടിൻ്റെയും പോയിന്റ് ഉള്ള ഉത്തരം എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പവർ ആറിനെ ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് പവർ നാല് കിട്ടുക ഏത് എണ്ണൽ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാലാണ് അത് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പവർ വരും അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആക്കണം അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൽ സെറ്റിലുണ്ട് ഇതിലൊറ്റ ചോദ്യം അപ്പൊ ഏകദേശം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എസ് സെഷൻ ഇന്ന് ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ലൈവ് ആയിട്ട് വരാം ഇന്നിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായപ്പോൾ വീണ്ടും ആളുകൾ ഡ്രോപ്പായി നമ്മൾ എന്ത് പരിപാടി തുടങ്ങിയാലും എല്ലാവർക്കും ആദ്യത്തെ ദിവസം ആവേശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആദ്യത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിജയ വിജയത്തിൽ എത്തൂല ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് ഒരു വലിയ ഓട്ട മത്സരമാണ് ഒരു ആയിരം മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം മീറ്ററിന്റെ ഓട്ട മത്സരമാണ് അതിൽ നൂറ് മീറ്റർ ഓടിയാൽ ഫസ്റ്റ് ആവൂല നൂറ് മീറ്റർ കഴിഞ്ഞും തുടർന്നും പതിനായിരം മീറ്റർ കവർ ചെയ്യുന്ന ആളെ വിജയി ആവുള്ളൂ താങ്ക് യു ഇന്നത്തെ സെഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ എൻഡ് ചെയ്യാണ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾ നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ചെയ്യാം നൂറ്റൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിന്റെ ഉപകാരം നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും പരീക്ഷക്ക് കിട്ടും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എസ് സി ആർ ടി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ സെലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെഷനില് അപ്പൊ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ സെഷൻ എൻഡ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടിന്യൂഷൻ നാളെ എട്ട് മണിക്ക് ഇതേ സമയം ഇതേ ചാനലിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക